வணக்கம் ஜெகன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கறது ஒரு விழிப்புணர்வு ப ஒரு பதிவு தயவு செய்து இதை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்டு எல்லாருக்கும் இதை வந்து கொண்டு போய் சேருங்க இதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நம்ம ரெண்டு காணொலிகள் போட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டு காணொலிகளோட லிங்க்மே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்க்காதவங்க அதிகம் மறக்காமல் பாருங்கள் நிறைய பேரோட ஹார்ட் ஹேர்ண்டு மணி அதை காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு அட்டன் தான் நம்மளால் மேக்சிமம் விழிப்புணர்வு மட்டும் தான் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதோட பதிவு இது சைபர் க்ரைம் சைபர் ஃப்ராடு தொடர்ந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரதை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு காலத்தில் ஓடிபி கேட்டு அந்த கிரெடிட் கார்டோட சிவிவி நம்பரை வாங்கி அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இது அடுத்தடுத்த பரிமாணத்தை நோக்கி போயிட்டே இருக்குது உலகம் முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நியூசன்ஸாக இது வந்து மாறி இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஆஃப்லைன் கிரைம் அதாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே புகுந்து திருடி அதெல்லாம் போய் இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைன்லேயே எங்கேயோ உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தரோட மொத்த சொத்தையுமே எடுக்கிற அளவுக்கான சக்தி வந்து இந்த சைபர் கிரைமுக்கு இருக்குது இப்போது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒன்று பார்ப்போம் இது நடந்தது நவி மும்பையில் ஒரு கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய பெண் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கர்ப்பம் தெரித்த பிறகு மேட்டர்னிட்டி லீவில் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா சரி சும்மா தானே இருக்கும் நம்ம ஏதாவது பார்ட் டைம் பண்ணுவோம் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேலையை ஏதாவது பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் ஒரு பத்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே அதுக்கு இருப்போம் இல்லை டெலகிராம் குரூப்பில் இருப்போம் இப்போ என் ஃபோனில் எடுத்திங்கன்னா எத்தனை குரூப் அந்த மெசேஜ் படித்து முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு அதில் முடியவே முடியாது அவ்வளோ குரூப்ஸில் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்து வருது நீங்கள் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணலாம் உங்கள் கன்வீனியன்ஸ் உங்கள் லேப்டாப் மட்டும் இருந்தால் போதும் இல்லை மொபைல் இருந்தால் கூட போதும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் பிறகு இவங்க வந்து அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த நபர்கள்ட்ட வந்து தொடர்பு கொள்கிறாங்க அங்கேருந்து ஏதோ ஒரு கால் சென்டர்லேருந்து பேசுகிற மாதிரி இந்த பெண்ணுக்கிட்ட பேசி நீங்கள் வந்து கூகுள் ரிவ்யூ பண்ணணும் நாங்கள் வந்து ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸு அந்த லிங்க்கெல்லாம் நான் அமுச்சு வைப்போம் நீங்கள் கூகுள் ரிவ்யூ பண்ணணும் நீங்கள் பாசிட்டிவாக ரிவ்யூ போடணும் போட்டிங்கன்னா இவ்வளோ ரிவ்யூவுக்கு இவ்வளோ காசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்கேமு நிறையா பேர் ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் அந்த காலனி ரெக்கார்ட் பண்ணும் பொழுது ஃபேஸ்புக் போன்ற இணையதளத்தில் நான் போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போவும் அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஃப்ராடுங்களுக்கெலாம் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதை வந்து நம்மளால் கிளியராக பார்க்க முடியுது மக்கள் ஒன்றுமே நம்புகிறாங்க ஸோ ஒரு பிஸ்னஸுக்கு கூகுள் ரிவ்யூ ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் குறிப்பிட்ட சில டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்லாம் அந்த கூகுள் ரிவ்யூவை காசு கொடுத்து போடுறாங்க அதுக்குண்டான ஒரு பிஸ்னஸாக போய்ட்டுருக்குன்னு தெரியும் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் போடுங்க அப்படின்றாங்க போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ரிவ்யூஸ் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ரிவ்யூ போட்டிங்க இவ்வளோ காசு உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் அதை அப்படியே ஆட் ஆகிக்கிட்டே வருது இவங்களுக்கு வந்து இதை நான் போன முறை சொன்னேன் இந்த ஃபேக் ட்ரேடிங் ஸ்கேம் மாதிரி தான் அது ஒரு ஃபேக்கான ஆப்பு இல்லாத ப்ராஃபிட்டை உங்கள் கண்ணுக்கு இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு அதே மாதிரியான ஸ்டைலில் தான் இங்கேயும் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் வந்துருச்சு ஆறு லட்சம் வந்துருச்சுன்னு அப்படியே காமிச்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் பணத்தை ரிட்டர்ன் எடுக்கணும் இந்த பணத்தை நீங்கள் எடுத்து உங்கள் அக்கௌண்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா இதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ அட்வான்ஸ் கட்டணும் இவ்வளோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டணும்னு சொல்லி மே ஏழாம் தேதி ஆரம்பித்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபா அந்த பெண் பாமவங்க அவங்களுடைய கணவர் இவங்க எல்லாரும் சேர்த்து வச்சுருந்த பணம் மொத்தமும் இந்த மூணு நாளில் இவங்க தூக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு அந்த ப்ராஃபிட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள இதை வந்து உங்களை கண்டினியூஸாக மென்டல் ப்ரெஷரில் வச்சு உங்களுக்கு அந்த ஆசையை தூண்டி விட்டு அப்படியே அதை காமிச்சு உங்களுக்கு உண்மையாகவே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லாஜிக்கல் திங்கிங் நம்ம சொல்லுவோம் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்றது தான் லாஜிக்கல் திங்கிங் அந்த பிரெயினே உங்களை ஒர்க் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப அழகாக ஒரு மூணு நாளைக்குள்ள ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு லட்சத்தை வந்து ஏமாத்திருக்கிறாங்க அப்புறம் இவங்க வந்து டாஸ்க்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டோம் இப்போ என்னோடய கட்டண பணத்தையும் என்னால் சம்பாரித்த பணத்தையும் திரும்ப கொடுங்கன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணும்போது ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃபு அவங்க யாருமே ஆக்டிவாக இல்லை வாட்ஸ்அப்லாம் பிளாக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க அதன் பிறகு மும்பை சைபர் கிரைமில் இவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி இப்போ அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மேலே ஐடி ஆக்ட் படி ஒரு வழக்கை வந்து பதியப்பட்டிருக்கு ஸோ மூணு
இப்ப டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அப்படின்றது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸோட உள்துறை அமைச்சகத்தோட அதிகாரப்பூர்வமான எச்சரிக்கையாகவே இப்போ வந்திருக்குது டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அப்படின்றது என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு இது கிராஸ் பார்டர் இதில் பல ஐபி அட்ரெஸ்லாம் ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போகும்போது இது பாகிஸ்தான்லேருந்து வருது பங்களாதேஷ்லேருந்து வருது பல வெளியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லேருந்து வருது ஆனால் இதில் இன்வால்வ் ஆனவங்க எல்லாருமே இந்தியர்கள் இல்லை இந்திய சாயலில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானியர்கள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஏன்னா நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஃபேஸ் வந்து பரிச்சயமாகாத இப்போ ஒரு அமெரிக்காரர் வந்து நீங்கள் வந்து இந்திய போலீஸில் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஸோ அதனால் நேட்டிவிட்டி ஃபேஸ் அப்படின்றத மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கங்க டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஃப்ராடுங்க எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ரியலாக ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குமோ ஒரு சைபர் கிரைம் ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்குமோ இல்லை வந்து ஒரு இடியோட ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்குமோ எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஐடி இந்த மாதிரி போன்ற நான்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்குமோ நீங்கள் திரைப்படத்தில் பார்த்தீங்களோ தத்ரூபமாக அந்த ஆஃபீஸை வந்து செஞ்சிடுறாங்க அதன் பிறகு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அசோக் சக்கரம் இருக்கும் தமிழக அரசோடைய இது பார்த்தீங்கன்னா வாய்மையை வெல்லும் சொல்லி நம்மளோட அந்த ஸ்ரீவரிய புல்லுக்கு ஆண்டாளுடைய இது இருக்கும் நம்மளுடைய தமிழக அரசு முத்திரையில் இருக்கும் இந்த மாதிரியாக ஒரு தத்ரூபமாக ஒரு ஆஃபீஸை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸுமே திரைப்படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் எடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு தத்ரூபமாக ட்ரைனிங் எடுத்து பல திரைப்படங்களை பார்த்து நேரில் இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்து ஆன்லைன் காலனிகள் மூலிமா பார்த்து அவங்களோட பாடி மேனரிசம் இப்போது ஒரு 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 பொல் தொழிலுக்குன்னு இருக்கும் போலீஸ்காரங்க ஒரு ஒரு வகையான லுக் இருக்கும் ராணுவத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் எனக்கு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடி வெட்டுறது நான் இப்போ சைடில் வந்து இப்படி தான் வெட்டி வச்சுருப்பேன் எனக்கு அது தான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் அப்படி ஒரு தத்ரூபமான ஒரு லுக்கை கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின்டாக நல்லா பேச கற்றுக் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஒரு ஃப்ராடுங்க இந்த ரூம்லேருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பணி பணி நிமித்தத்தில் நீங்கள் வேலையில் போயிட்டுருக்கீங்க திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கால் வருது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுதான் உங்கள் பேரா இதுதான் உங்கள் இதுவா அட்ரெஸ்ஸா இது எப்படி அவங்க கிடைக்குன்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் கேஒய்சின்னு சப்மிட் பண்ணுறக்கூடிய டாக்குமெண்ட் நீங்கள் மொபைலுக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு இது எதுக்கும் நீங்கள் சைன் பண்ணி சைன் பண்ணி ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஜெராக்ஸ் கடையில் ஆரம்பித்து கூட உங்கள் டாக்குமெண்ட்டு எங்கே வேணால் ஈஸியாக எடுக்கலாம் அது வந்து இணையதளத்தில் இருக்குது அப்படி உங்கள் டீட்டெயிலை சொல்லும்போது ஆமாம் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே நாங்கள் வந்து மும்பையோடைய என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு என் நார்கோட்டிக் கண்ட்ரோல் பீரோலேருந்து பேசுகிறோம் என்சிபிலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேரில் ஒரு கொரியர் வந்திருக்குது அமெரிக்காவிலேருந்து அந்த கொரியரில் வந்து கொக்கைன் போதைப் பொருள் இருக்குது அதை வந்து நாங்கள் இப்போ சீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்ககிட்ட விசாரணை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சாதாரணமாக இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் தூக்கு வாரி போட்டு ஐயோ நான் அதெல்லாம் வரலையே அப்படின்றத நீங்கள் பதட்டமாகவீங்க அந்த பதட்டத்தை தான் அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க உடனே என்ன சொல்கிறாங்க சார் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் உடனே ஆன்லைனுக்கு வாங்க உங்களுடைய லேப்டாப்லேயோ மொபைல்லையோ ஸ்கைப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் எங்கிட்ட பேசுங்க இதை பற்றி யார்கிட்டையும் எதுவும் பேசக்கூடாது உங்கள் லோக்கல் போலீஸ்ட்டே எதுவும் போகக்கூடாது அப்படி நீங்கள் வந்து இது விசாரணையில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது போனீங்கன்னா உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்துகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் தனியாக ஒரு அறைக்கு போயிடுறீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க இல்லை உங்களோட ரூம் போகிறீங்க உங்களுடைய மொபைலில் ஸ்கைப்பை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை ஜூம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா ஆன் பண்ணும்போது உங்கள் முன்னாடி ஒரு என்சிபியோட அதிகாரி பின்னாடி அந்த ஃபுல்லாக ஒரு இதுவோடையோ இல்லை சைபர் கிரைமோட ஒரு அதிகாரியாகவோ மாநில காவல்துறையோ இல்லை மத்திய அரசாங்க புலனாய்வுத்துறையோ ஏதோ ஒரு தத்துவமாக இது பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு தூக்குவாரி போட்டு நீங்கள் வந்து பதட்டம் அடைஞ்சு நீங்கள் வருவீங்க அதன் பிறகு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே இருங்க எங்கேயும் மூவ் பண்ணக்கூடாது இந்த கேமரா விட்டு நீங்கள் நகரவே கூடாது இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த விசாரணைக்கு உட்பட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி தத்துவமாக பேசுகிறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த சூழ்நிலையில் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயந்து போய் நான் எங்கேயும் நகரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மென்டல் ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி இதுக்கு வந்து உங்களுடைய போதைப் பொருள் தொடர்பு வந்து தீவிரவாத தொடர்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஐயோ சாமி நீங்கள் கதரை விட்டு உங்களை கடைசியாக உங்கள் இதில் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு
விசாரணையில் யாரும் உங்கள் பேர் எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட தகவல்கள் வாட்ஸ்அப் காலோ உள்ள உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் மூலி மெசஞ்சர் மூலியமாகவோ ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வருது அப்படின்னா அந்த நம்பரை பிளாக் பண்ணிவிட்டு ஒன் நைன் த்ரீ ஜீரோ அப்படின்ற சைபர் கிரைம் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இல்லை சைபர் கிரைம் உடைய இணையதளம் இருக்கு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருவோம் இல்லை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபோனை அப்படியே நீங்கள் தப்பி தவறி எடுத்துட்டா கூட சிரிச்சுட்டு ஃபோனை வச்சுருங்க ஏன்னா இப்போ மத்திய அரசாங்கம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களும் சரி தமிழ்நாடோட காவல்துறையும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரியான என்கொயரிக்கு போலீஸ் என்னைக்குமே ஆன்லைனில் உங்களுக்கு வீடியோ காலில் வாங்கன்னு சொல்லி என்னைக்குமே கூப்பிட மாட்டாங்க அது உங்களுடைய மொபைல் அலைபேசியாக தான் வரும் அங்கேருந்து உங்களை ஸ்டேஷனுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு விசாரணைக்கு அவங்க அதிகாரப்பூர்வமாக கூப்பிட்டா தான் இருப்பாங்க அதுவும் நீங்கள் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஆன்லைன் மூலியமாக உங்களை வந்து போலீஸ் கூப்பிட்றாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டருக்கு கூப்பிட்றாங்க ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கூப்பிட்றாங்க எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கூப்பிட்றாங்கன்னா தயவுசெய்து நம்பாதீங்க யாரை நம்பி எந்த பயப்பட்டும் அந்த ப்ரெஷருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து பணத்தை தொலைச்சிடாதீங்க ஏன்னா இந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் மூலியமாக இந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் எண்பது கோடிக்கும் அதிகமாக போயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது இந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணாவது வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் கால் அப்படின்ற ஒரு புது ஸ்கேம் இது டிஸ்ட்ரெஸ் கால் ஸ்கேம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்க கேளுங்க நியூஸ் ப்ரொசிசர்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப் பை ஹை ஆல்டிடியூட் சுடூ சேட்டலைட்ஸ் ஹவ் அச்சீவ் அன் இம்ப்ரெசிவ் ஃபிளைட் டைம் ஆஃப் 27 hours and reached an altitude of 26000 feet. Uh, இப்போ நம்ம செகண்ட் நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஹெட்ஸ் 36 சிதாரா இன்டர்மீடியட் ஜெட் ட்ரைனர் It's expected to receive final clearance later this year, paving the way for user trials and potential production. Now, you can hear the voice record. I don't know if you know what I'm talking about. But I don't know if you know what I'm talking about. I don't know if you know what I'm talking about. I don't know if you know what I'm talking about. I don't know if you know what I'm talking about. உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவதோ இல்லை என் பேர் சொல்லி உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என் பேர் சொல்லி நானே பேசுகிற மாதிரி அப்போ நான் வந்து உங்களுடைய மேஜர் பதன் பேசுகிறேங்க எனக்கு ஒரு அவசரம் இருக்குது நான் இது பெரிய பிரச்சனை நான் மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு அட உடனடியாக நீங்கள் வந்து எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஜிபேயில் பண்ணுங்க நான் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் நாளைக்கு என் ஃபோன் வந்த பிறகு கொடுத்துறேன்னு சொல்லி ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணுறது பேசுகிறது யார் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர் நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க உங்கள் அன்பானவர்களுக்கு எமோஷனலாக நீங்கள் பணத்தை உடனடியாக ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் பேசக்கூடிய அந்த வாய்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா உங்க வாய்ஸ் க்ளோன் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப உங்க வாய்ஸ் எங்க இருந்து சாம்பிள் கிடைக்குது அப்படின்னா உங்களில் எத்தனையோ பேர் அந்த வாட்ஸ்அப்ல டைப் பண்றது இது பண்றதுக்கு வேலை வாய்ஸ் மெசேஜ் நம்ம அனுப்பிச்சுட்டே இருப்போம் இப்ப இந்த வாய்ஸ் மெசேஜை தனிநபருக்கு அனுப்பும் போது அது அந்த தனிநபர்கிட்ட வந்து வேற யாரையா போயிட்டு இல்லை அப்படி தான் ஆச்சுன்னா ஸ்கேம் பண்ண முடியும் அதை அந்த வாய்ஸ் சாம்பிள் வந்து எடுக்க முடியும் இல்ல உங்க போன்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனை ஹேக் பண்ணி அதில் வந்து தூக்க முடியும் ரெண்டாவது வழி மூணாவது மிக மிக முக்கியமானது இங்கே தான் இருங்க நீங்கள் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் அதுவும் பெரிய குரூப்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய முகம் தெரியாத நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸில் நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அந்த குரூப்ஸில் இந்த ஸ்கேம்ஸ்டர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க இது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் அதிபர் ஆவது எப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு டெலகிராம் குரூப்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்கள் இருக்காங்க அதில் வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அதில் நான் செண்டு மூணு நம்பர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது அது பாகிஸ்தான்லேருந்து பல நாடுகள்லேருந்து அந்த நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ அவங்க உங்கள் சாம்பிளை தூக்கிட்டாங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் ஏற்கனவே அதில் வந்து தெரியுது உங்கள் வாய்ஸ் சாம்பிள் இருக்குது அடுத்தது அந்த வாய்ஸை வச்சு அப்படியே க்ளோன் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டேன் நான் வந்து ஒருத்தர் பைக்கில் போய் இடிச்சிட்டேன் காரில் போய் அடிச்சுட்டு அவர் உயிர் போயிடுச்சு எனக்கு உடனடியாக இந்த இடத்துல வந்து பணத்தை செட்டில் பண்ணி ஆகணும் என்கிட்ட காசு இல்லை நீங்கள் உடனடியாக செட்டில் பண்ணுங்கன்னு கற்று கதறாங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு உங்கள் பணத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவீங்க ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கேமாக போயிட்டுருக்கு டிஸ்ட்ரெஸ் கால் க்ளோனிங் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ இப்போ என் வாய்ஸை க்ளோன் பண்ண முடியுது இணையதளத்தில் ஈஸியாக க்ளோன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா உங்களோட யாரோட வாய்ஸும் ஈஸியாக க்ளோன் பண்ண முடியுன்றதில் மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது அப்புறம் கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆப்பு அஞ்சு ரூபா போட்டால் ஐநூறுரூவா வந்துடும் ஆயிரம் ரூபா போட்டால் ஐம
அது வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க அப்புறம் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ ஒரு கோடி ரூபா நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா எங்களோட ஃபீஸையும் கமிஷனையும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இருபது லட்ச ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் போய் நீங்கள் அதை வித்ட்ரா பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் வித்ட்ராவும் பண்ண முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ ட்ரேடிங் அப்படின்றது உங்களுடைய வங்கிகள் மூலியமாக இல்லை ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனிஸ் இருக்குது ஷேர்கான் மாதிரியான கம்பெனி இணையதளத்தில் போய் உங்களோட கேஒய்சி டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து தான் நீங்கள் பண்ண முடியுமே ஒழிய ஏதோ ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அது மூலியமாக கோடிக்கணக்கான சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கோவா இல்லை சேர்ந்த இந்த பெண் இழந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ தெரியுங்களா தொண்ணூறு லட்சம் ரூபா அவருடைய நண்பர் ஒரு நகைக்கடைக்காரர் அவர் பேராசப்பட்டு அவர் இழந்த பணம் அப்படின்றது ரெண்டரை கோடி தமிழ்நாட்டில் நம்ம பேசக்கூடிய இதில் மருத்துவம் படிக்கூடிய மாணவன் நீட்டில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி ஒரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டோ ஃப்யூச்சரில் டாக்டராக வந்து நம்மளை காப்பாற்ற வேண்டிய மாணவன் அவன் ஆன்லைன் ஷேர் ட்ரேடிங்கில் போய் என்ன ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் லட்சக்கணக்கான பணத்தை விட்டு கடைசியில் தற்கொலை பண்ணி அவங்க அம்மா கதற காட்சிகளை நம்ம பார்க்குறோம் தயவு செய்து இந்த அஞ்சு ரூபா போட்டால் ஐநூறுரூவா வரும் இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸில் நம்பி ஏமாறாதீங்க உங்கள் பாக்கெட்டில் உங்களுக்கே தெரியாமல் பணத்தை தூக்குறதுக்கான ஆயிரத்தோரு வழிகள் இந்த ஃப்ராடுங்க சைபர் கிரைம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவாக எடுத்துக்கங்க இதை கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு இந்த காலநிலையை தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா மீடியம்லையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் இதை தொடர்ந்து தடுக்க முடியும் இப்போது நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இந்த அக்கௌண்ட்டெல்லாம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆர்பிஐ ஒரு மூவ் கொண்டு வராங்க ஆர்பிஐ என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபேக் ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ்டர்ஸோட அக்கௌண்ட்டை பேங்கே நேரடியாக லாக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பேங்க் நினச்சா நேரடியாக அவங்க எந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டையும் லாக் பண்ண முடியாது அந்த அதிகாரத்துக்கு அது அதிகாரத்தை பேங்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த டிஜிட்டல் அரஸில் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கைப் ஐடிஸ் அதோட இணைய ஸ்கைப்போடைய அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான அக்கௌண்ட்டை மத்திய அரசு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் மூலிமா பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இருபது லட்சம் வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் பேன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த வாட்ஸ்அப்பை மாறி மாறி சிம் கார்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய இருபத்தி மூணாயிரம் ஹேண்ட் செட் ஐஎம்இ நம்பரையும் இப்போ பிளாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனாலும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மொபைல் சிம் கார்டு விற்கக்கூடியவங்க பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் சிம் கார்டு அசால்ட்டாக கொடுத்துட்டு போகிறாங்கன்ற போது இந்த அடிப்படை ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய சிம் கார்டை ரெகுலேட் பண்ணாத வரைக்கும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம் சிம் கார்டை வந்து ஒருத்தங்க வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஏர்டெல் நிறுவனம் யாரோ ஒரு ரீட்டைலர்கிட்ட கொடுக்குது அந்த ரீட்டைலர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஆதார இதையும் வாங்கி கொடுக்கும்போது அவர் வேணும்னே ஐநூறு ஆயிரம் அப்படின்ற இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் இருபதாயிரம் சிம் கார்டு பத்தாயிரம் சிம் கார்டு இப்படிப்பட்ட கிரிமினல்ஸை குண்டாஸ் ஆக்டில் போட்டு தேச பாதுகாப்பு தடை சட்டத்தின் கீழே இவங்களை வந்து ட்ரை பண்ணால் தான் அவங்க உண்டே ஒழிய இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி நாளைக்கு பெயில் அவுட்டை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஒரு மோசமான விளைவை கொடுத்துரும் ஸோ தயவு செய்து இந்த விழிப்புணர்வு பதிவை எல்லாத்தையும் கொண்டு பேசிடுங்க நன்றி வணக்கம் ஜெயந்த்